ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ എൽ ഡി എസ് സിയുടെ സിലബസിലെ സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന ക്രിയകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സങ്കലനം ഒന്ന് വ്യവകലനം ഒരെണ്ണം ഗുണനം ഒരെണ്ണം ഹരണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു കാര്യം പഠിക്കണം സങ്കലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക എന്നാണ് വ്യവകലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മലയാളത്തിലുള്ള ഈ വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ സങ്കലനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ വ്യവകലനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പരിശാല ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടാനാണെന്നും വ്യവകലനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാനാണെന്നും ഉള്ള കാര്യം മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് അവിടെ പോകും സോ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കോഡല്ല ഒരു ട്രിക്ക് പോലത്തെ സാധനം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സങ്കലനം എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കിക്കേ സങ്കലനം എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒറ്റ മിനിറ്റെ ഞാൻ ചരിച്ചാണല്ലേ ഇരുന്നെ സോറി സങ്കലനം എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അകത്തല്ലേ എന്തുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇങ്ക എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കണ്ടോ അപ്പോൾ സങ്കലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സങ്കലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക എന്നാണ് ഓക്കെ സങ്കലനം കൂട്ടുക എന്നാകുമ്പോൾ വ്യവകലനം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഗുണനവും ഹരണവും പിന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് അറിയാം ഈ സങ്കലനം വ്യവകലനം എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കാത്തത് സോ അതുകൊണ്ട് സങ്കലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഇങ്കയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സങ്കലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക വ്യവകലനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഇനി മറക്കത്തില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി മറക്കത്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ സങ്കലനം കൂട്ടുക വ്യവകലനം കുറയ്ക്കുക ഗുണനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണിക്കുക അതുപോലെ ഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഖ്യകൾ പോകുന്നത് പോലെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും പിറകിലേക്കും സംഖ്യകൾ പോകാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടത്തേക്ക് പോകുന്ന സംഖ്യകളാണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളിലാണ് അതായത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ നോർമൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പിന്നെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പിന്നെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെയും അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെയും അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ അതായത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക അരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ദശാംശ സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അതായത് സീറോയിൽ നിന്നും വലത്തേക്ക് പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ
ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കലനം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണല്ലോ ആണ് പതിനൊന്നെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചിഹ്നം ഒന്നും ഇടാതെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്നും രണ്ടും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് വൺ ഓക്കെ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് വൺ സീറോ മുതൽ ദാ രണ്ട് വരെ ഉള്ളതാണ് രണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വൺ ഇത് ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാ ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെയിം സാധനം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക അതിനോട് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് എവിടം വരെ നീളം വന്നു എവിടം വരെ നീളം വന്നു ഇതാ നോക്കിക്കേ ത്രീ വരെ വന്നില്ലേ ഓക്കെ ത്രീ വരെ വന്നില്ലേ അതാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൂളിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്ലസ് മൈനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങളാരും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതോ എനിക്ക് ചാറ്റ് കാണാത്തയാണോ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എന്തിനാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഞാൻ
ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മൈനസ് അഞ്ചിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടത് ഒരു സങ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡിഷൻ ആണ് നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ സോ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഇട്ടു വീണ്ടും ഏത് സംഖ്യയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായോ മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ഇട്ടേക്കുന്നു സോ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് സോറി മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ മൈനസ് പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഇതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം താ നോക്കിക്കേ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ ഞാൻ മൈനസ് രണ്ടിനോട് കൂട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു സോ ഇത് മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇനി മൈനസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മൈനസ് ഒന്നിനെ മൈനസ് രണ്ടിനോട് കൂട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൈനസ് ഒന്നിന് എത്രയാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അത്രയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടണം അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീയിൽ കണ്ടോ മൈനസ് ത്രീയിലാണത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടിയാൽ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ട് എന്താണ് യൂസ് എന്നോ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഒരുപാട് യൂസുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഒക്കെ വിക്ഷേപിച്ചില്ലേ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ത്രീ ഒക്കെ വിക്ഷേപിച്ച സമയത്ത് അവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വരത്തില്ലേ ടെൺ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്താവും അത് തീ കത്തിയിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ അത്ര അത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബാക്കിലേക്ക് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും സോ ഈ മൈനസ് വണ് മൈനസ് ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു റോക്കറ്റ് വിടുന്ന ആ ഒരു ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആക്നസ് കഴിഞ്ഞിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആക്നസ് കേട്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ
ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം എന്നായിരിക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണേ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണോ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണോ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണോ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ഇടുന്നു അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ഇടുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് ചിഹ്നം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ ഇടാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലും കൂടെ ഞാൻ ഇടുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് അഞ്ചിനെ കൂട്ടുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം ഞാൻ ഒരു വട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പത്തും ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അഞ്ചുമാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റൂള് പഠിച്ചത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നേ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുന്നേ അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യയുടെ വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ പത്താണ് പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് സോ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കണ്ടോ ഇതാണ് റൂള് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഖ്യയും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് പതിനഞ്ച് എഴുതുന്നു അതൊരു കൂട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഇവിടെ പത്താണോ പതിനഞ്ചാണോ വലുത് പതിനഞ്ചല്ലേ വലുത് സോ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പത്ത് കുറച്ചു എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്താണോ പതിനഞ്ചാണോ പതിനഞ്ചല്ലേ സോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സിമ്പൽ ഏതാണ് മൈനസ് സോ മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഈ കാര്യം മറക്കരുത് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് എന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം
എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ ദ ഇവിടെ പോസിറ്റീവുള്ള സംഖ്യ വേണ്ട പോസിറ്റീവുള്ള ചിഹ്നം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഗുണനത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം വേറൊരു കളർ എടുത്തോട്ടെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സിമ്പലും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നില്ലേ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നവും ഒരു മൈനസ് ചിഹ്നവും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുമിച്ചാവും ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഗുണിക്കുക എന്നൊരർത്ഥം കൂടെ അതിനുണ്ട് അത് പോട്ടെ സോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പലും ഒരു മൈനസ് സിമ്പലും ദാ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോ അതിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ഈ പ്ലസും മൈനസും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കേട്ടോ അതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ സിമ്പലായിട്ട് എഴുതാനും സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എനിക്ക് കൂട്ടണം ഓക്കെ കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ ഇട്ടു ഏതിനോടാണ് എനിക്ക് കൂട്ടേണ്ടതെന്നറിയാമോ എനിക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പത്തിനോടാണ് ഇതാ ഒരു പോസിറ്റീവ് പത്തിനോടാണ് എനിക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അതായത് പത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പത്തിനോട് എനിക്ക് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് സിമ്പൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നില്ലേ കണ്ടോ സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഇടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചിഹ്നത്തിനും പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇട്ടാൽ മതി അതായത് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് രണ്ട് സിമ്പലുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം മറ്റൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ വന്നാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ വന്നാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നറിയാമോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സിമ്പലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സിമ്പിളായിട്ട് മാറും ഇതിനെ നമുക്ക് ഗുണനം വരുന്ന സ്ഥലത്തും പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവത്തേ ഉള്ളൂ സോ ഗുണനം വരുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം വന്നാലും അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമായിട്ട് മാറും ഒരു പോസിറ്റീവ് സിമ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ വന്നാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പലായിട്ട് മാറും ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ
വ്യവകലനം അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം സംഖലനം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവകലനം എന്താണ് വ്യവകലനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് മൈനസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂള് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പത്ത് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെന്താണ് രണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എട്ട് മൈനസ് പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അതെന്താണ് മൈനസ് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാട്ടോണം ഈ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണല്ലോ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ മുമ്പില് ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുന്നു ഒരു പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു റൂള് പഠിച്ചില്ലേ പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് മൈനസ് ആകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസും പ്ലസുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്തേ ആവത്തുള്ളൂ മൈനസേ ആവത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാലും നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മൈനസ് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ സോ അതിൽ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എട്ടിനെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തില്ല കണ്ടോ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തില്ല എന്താ കാര്യം മൈനസ് എ പ്ലസ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മൈനസ് ആണ് അതുപോലെ അത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയാലും അത് മൈനസ് തന്നെയാണ് മൈനസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലേ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ നാം ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മുകളിൽ എവിടെങ്കിലും പഠിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു സോ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചായിരുന്നോ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഇവിടെ വലുത് ഏതാണ് പത്താണ് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് പത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് രണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് രണ്ട് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഓക്കെ 
വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ പറയട്ടെ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാം അതും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മൈനസ് പത്ത് എന്നായിരുന്നു എട്ട് മൈനസ് പത്ത് എന്നായിരുന്നു ഈ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൂടെ കൊടുത്തു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് പത്ത് എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചെഴുതിയാലും അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല അതായത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് എന്നെഴുതിയാലും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തില്ല കണ്ടോ ഞാൻ ആ സംഖ്യകളെ ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും മാറ്റി എഴുതി അവരുടെ ചിഹ്നം എന്താണോ അതേ ചിഹ്നം തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി മൈനസ് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് സോ ഞാൻ മൈനസ് പത്ത് എന്ന് എഴുതി അപ്പം ഇത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റൂൾ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയോട് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എഴുതണം അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യവും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ചില സംഖ്യകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കണക്കുകളൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് മൈനസ് ആറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പകച്ചു പോകും അതായത് ഓക്കെ അയ്യോ ഇത് എന്താണ് സംഭവം കുറെ സിമ്പിൾ കിടക്കുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂട്ടേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയാകും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തില്ലേ ഏ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം എന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനാല് എന്നല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയത് എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനാല് എന്നല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിനെ എനിക്ക് ദാ എട്ട് മൈന അതായത് പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മുകളിൽ പഠിച്ചല്ലോ പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈനസ് ആണെന്നാണ് സോ ഇതിനെ എനിക്ക് എട്ട് മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ അവിടുത്തെ രണ്ട് സിമ്പിൾ മാറിയിട്ട് ഒറ്റ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായില്ലേ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ലൈവിൽ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ആ വീഡിയോ കാണണം എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ സങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൈനസ് എഴുതുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കലനവും വ്യവകലനവും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സങ്കലനവും വ്യവകലനവും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇനി ഞാൻ എന്താണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അതായത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു പ്ലസ് അതുപോലെ മൈനസ് 
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ വലിയ മാത്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദാ അഞ്ച് രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഗുണനം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ഇതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് അതായത് അഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഗുണം ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗുണനം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗുണനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗുണനമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലസിനെയും മൈനസിനെയും തിരിച്ചെഴുതുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ മൈനസിനെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ച് പ്ലസിനെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പ്ലസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു കണക്കിൽ ഞാൻ സംഖ്യകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കാണിച്ചില്ലേ സംഖ്യകളെ അതായത് ആ ഒരു എട്ടിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും കണക്കാരൻ തോന്നുന്നു സോ അതിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചില്ലേ ദാ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യണേ ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ സിംബലിനെ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിംബലിനെ താഴെ എന്താക്കി പ്ലസ് എ മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ ഇതിന് താഴ്ത്തു പോകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം സോ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറേ സംഖ്യകൾ ഇട്ട് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കൊക്കെ വേണം കേട്ടോ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് ഇങ്ങനെ കുറെ സംഖ്യകളിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ രേഷ്മ ആർ കെ സാറിപ്പോഴാണ് ലൈവിൽ കയറിയത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുമോ ഈ ലൈവ് ഇപ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റെക്കോർഡാവും ഏ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഖ്യകളിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ പറയണോ ഞാൻ ഈ തരുന്ന സംഖ്യകളൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ഏഴ് പതിനാറ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് പത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് ഏഴ് അല്ല മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് സോ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തുമില്ല സോ അപ്പം വളരെ സമാധാനത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വെക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഞാനിത് ക്ലാസ് എടുത്തു തരും എനിക്ക് അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ എന്ന് നോക്കുക പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച നിയമങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്